हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल मूवमेंट्स स्पाइनल मूवमेंट्स में हमारे पास दो तरह के मूवमेंट्स आती हैं जनरल मूवमेंट्स और स्पेसिफिक मूवमेंट्स जनरल मूवमेंट्स में वो तमाम मूवमेंट्स शामिल हैं जिनमें एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स आती हैं और स्पेसिफिक मूवमेंट्स में हमारे पास एक आइसोलेटेड मूवमेंट आती है किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरवर्टिबल मोबाइल सेगमेंट के ऊपर कि सिर्फ हमारा वो जो सेगमेंट है उस पर मूवमेंट आए फॉर एग्जाम्पल जनरल मूवमेंट्स में हमारे पास सी वन से लेकर सी सेवन तक तमाम सर्वाइकल वर्टिब्रास पे मूवमेंट का आना एक जनरल मूवमेंट है और स्पेसिफिक मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी सिक्स से सी सेवन से जो मूवमेंट आ रही है वो हमारे पास स्पेसिफिक मूवमेंट है मोबाइल सेगमेंट किसी भी एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट को कहते हैं कि जिसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं एक इंटरवर्टिबल डिस्क और टू फेसेस और इसके साथ साथ उसके अंदर मसल जॉइंट्स लिगामेंट्स न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स और कनेक्टिंग एडजस्टेंट वर्टिब्रास वगैरह शामिल हैं ये हमारे पास एक मोबाइल सेगमेंट है जिसके अंदर एक फेसेस जॉइंट है एक डिस्क जॉइंट है और यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट एक मोबाइल सेगमेंट के ऊपर जितना मोशन पॉसिबल है मतलब जितनी मूवमेंट पॉसिबल है उसको हम स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट कहेंगे और ये लिमिटेड होती है अब ये लिमिटेड होती है इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट की वजह से कि डिपेंड करेगा वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है या उस डिस्क का जो डायमीटर है वो कितना है और वो उसको कितनी मूवमेंट अलाउ कर रहा है इसके अलावा स्पाइनल फ्लेक्सीबिलिटी के आ, की वजह हमारे पास किसी एक पर्सन की एज उसके हेल्थ फैक्टर्स उसके जो टिश्यूज की जो नरिशमेंट है वो उसकी फिजिकल कंडीशनिंग उसके हाइट्री फैक्टर्स उसकी एजिंग ये सारी बातें स्पाइन की फंक्शन को अफेक्ट करती हैं और ये हमारे पास स्पाइनल रेंज ऑफ मूवमेंट में वेरिएशन लेके आती है और इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल कर्वेचर डिपेंड करती है जो हमारे पास शेप आ जाती है डिस्क की और वर्टिबल बॉडीज की उसके ऊपर जैसे कि एजिंग के साथ साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो स्पाइन है या जो उनकी हाइट है वो छोटी होती है क्योंकि जो स्पाइन की हाइट है वो छोटी होने की वजह उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसकी यूटिलाइजेशन होती है ये हमारे पास स्पाइन फ्लेक्शन में न्यूट्रल और एक्सटेंशन ये न्यूट्रल पोजीशन में ये फ्लेक्शन में और ये एक्सटेंशन में अब जॉइंट को तीन तरह की पोजीशन से डिटरमिन uh, किया जाता है एक हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन आती है एक एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन एक नॉन रेस्टिंग पोजीशन रेस्टिंग पोजीशन वो होती है कि जहाँ पे सारे पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी में हो और सबसे ज्यादा रिलैक्स हो जो कि ग्रेटेस्ट रेंज अलाउ कर सके ज्वाइंट प्ले की अब एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन हमारे पास वो पोजिशन है कि जहाँ पे कोई भी डिसफंक्शनल ज्वाइंट एक ग्रेटेस्ट ईज प्रेजेंट करे ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ ट्रैक्शन हो और लीस्ट मसल भी एक्टिविटी यानी लीस्ट टिश्यू टेंशन हो एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन में हमारे हमारे पास डिसफंक्शनल ज्वाइंट ग्रेटेस्ट ईज शो करे और रेस्टिंग पोजिशन में जहाँ पे पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रिलैक्स हो और नॉन रेस्टिंग पोजिशन जहाँ पे कोई भी ज्वाइंट डिसफंक्शन अपेरेंट आ जाए और उसको बेस्ट ट्रीटेड उसका प्लेन हो मतलब किसी भी ज्वाइंट की ऐसी पोजिशन जो कि डिसफंक्शन है लेकिन उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने इवेलुएट करना है जिसकी मूवमेंट करानी है स्ट्रेचिंग करानी वो रिलैक्स हो ट्रीटमेंट प्लेन में ये सिंपल है कि सिंपल रेस्टिंग पोजीशन पर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिलैक्स हो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में डिसफंक्शनल जॉइंट ग्रेटेस्ट ईज दिखा रहा हो और नॉन रेस्टिंग पोजिशन में ट्रीटमेंट के दौरान जो जॉइंट है वो रिलैक्स हो उसकी वैल्यूएशन मूवमेंट या स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए अब जॉइंट लॉकिंग जॉइंट की मूवमेंट होती है जॉइंट या तो लॉक होता है या तो अनलॉक होता है अब जॉइंट लॉक होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं आएंगी अब स्पाइनल लॉकिंग मैनुअल्स में यूजली आइडर क्रेनियल या कॉडल बाइक सॉरी क्रेनियल टू कॉडल जो ट्रीटमेंट सेगमेंट है वो दिया जाता है एक्चुअल रेस्टिंग पोजिशन के अंदर जो मैनल फाइबर्स होता है वो लॉक करता है स्पाइनल सेगमेंट को मूवमेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ताकि उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सके फॉर एग्जांपल अगर मैं सी फाइव पे मूवमेंट करना चाह रही हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि जो मेरी ग्लाइड मूवमेंट्स हैं वो सी सेवन और सी सी फाइव पे मूवमेंट कर रही हूँ तो सी सिक्स और सी फोर पे ना जाए 
जो नॉन कपल मूवमेंट्स होती हैं वो पेट्रेंड होती हैं ताकि वो मोस्ट इफेक्टिव स्पाइनल लॉकिंग यानी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर सके जॉइंट लॉकिंग हमारे पास स्टेबलाइजेशन की वजह से की जाती है अब जो दो बोन मूवमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एसोसिएटेड जॉइंट मूवमेंट्स टू टाइप्स ऑफ बोन मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आर ऑर्थोपैटिक मैनुअल सिस्टम ऑर्थोपैटिक मैनुअल टेक्निक सिस्टम रोटेशन और ट्रांसलेशन हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं रोटेशन और ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो मूवमेंट होती है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन रोटेट अब रोटेशन के अंदर हमारे पास रोल और ग्लाइडिंग रोलिंग और ग्लाइडिंग के फैक्टर्स आते हैं और ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास ट्रैक्शन कंप्रेशन और ग्लाइडिंग के फैक्टर्स आते हैं रोलिंग के अंदर सॉरी रोटेशन के अंदर हमेशा रोल और ग्लाइड का फैक्टर आएगा और ट्रांसलेशन के अंदर ट्रैक्शन कंप्रेशन और ग्लाइडिंग का फैक्टर आएगा अब अब जो बोन मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो जॉइंट मूवमेंट्स आती हैं वो रोल और ग्लाइडिंग है जैसे रोटेटरी कर्व मूवमेंट्स में और ये स्टैंडर्ड है हमारे पास एनाटमिकल यूनि एक्सल जो प्लेन है उस पर और कम्बाइंड मूवमेंट्स जिसमें फंक्शनल और मल्टी एक्सल जो मूवमेंट्स है वो आ जाती हैं और इसके अंदर हमारे पास रोल और ग्लाइड आता है ट्रांसलेटेरिक यानी लीनियर मूवमेंट्स में हमारे पास लॉन्गिट्यूडल बोल सेपरेशन आती है अप्रॉक्सीमेशन आती है ट्रांसफर्स बोन मूवमेंट आती है लॉन्गिट्यूडल बोन्स सेपरेशन यानी ट्रैक्शन देना ट्रैक्शन मतलब पुलिंग टू बोन्स अपार्ट कंप्रेशन मीन्स गेटिंग टू बोन्स क्लोजर टू ईच अदर और ट्रांसफर्स या पैरल बोन मूवमेंट्स यानी ग्लाइड अब रोटेशन को मल्टीसल बोन मूवमेंट्स स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट्स वो बोन रोटेशन आती हैं जो कि एक एक्सेस पे हो रही हैं यानी एक प्लेन के अंदर हो रही हैं यानी यूनी एक्सेल प्लेन और स्टैंडर्ड मूवमेंट्स को हम अनाटमिकल मूवमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये वो मूवमेंट्स होती हैं कि जो अनाटमिकल या कार्डिनल प्लेन के अंदर होती हैं अब अनाटमिकल जो मूवमेंट्स हैं वो तीन कार्डिनल प्लेन के अंदर होती है जैसे सेंट्रल हमारे पास तीन प्लेन होते हैं सेंट्रल प्लेन फ्रंटल प्लेन ट्रांसफर्स प्लेन सेंट्रल प्लेन के अंदर हमारे पास फ्रंटल एक्सेस आ जाता है और इसके ऊपर हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आती है फ्रंटल प्लेन के अंदर हमारे पास साइड बेंडिंग आती है और ट्रांसफर्स प्लेन के अंदर हमारे पास रोटेशन आती है ये तीन प्लेन हैं और ये इनकी मूवमेंट्स हैं अब कंबाइंड मूवमेंट्स के अंदर यानी एक हमारे पास जो स्टैंडर्ड एनाटमिकल मूवमेंट्स हैं पोजिशन आ रही थी और यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड मूवमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट प्लेन्स हैं उनमें डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही हैं यानी कंबाइंड मूवमेंट्स हैं एक मूवमेंट से ज़्यादा मूवमेंट हो रही है और डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हो रही है जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास फ्लेक्शन भी हो रही है और साइड बेंडिंग भी हो रही है तो यानी हमारे पास मूवमेंट्स आ रही हैं सेंट्रल प्लेन के अंदर और फ्रंटल प्लेन के अंदर दो प्लेन इन्वॉल्व हो गए अब बोन मूवमेंट्स जैसे कम्बाइंड मूवमेंट्स रिप्रेजेंट मोट एवी एक्टिविटीज अब अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड द नेचर ऑफ द मूवमेंट इज वी क्लासीफाई स्पाइनल कम्बाइंड मूवमेंट्स एज कपल्ड एंड नॉन कपल्ड मूवमेंट्स कपल्ड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जहाँ पे ग्रेटेस्ट ईज आए किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए यानी लीज रेजिस्टेंस आए मूवमेंट पे सॉफ्टेस्ट एंड फील हो ग्रेटेस्ट रेंज उसकी अलाउ की जाए मूवमेंट पे और हमारे पास लीज रेजिस्टेंस हो नॉन कपल यानी जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मूवमेंट उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है हार्डर एंड फील है और लेस रेंज अलाउ कर रही है हमें अब कम्बाइंड मूवमेंट्स पैटर्न इन द स्पाइन में हमारे पास अपर सर्वाइकल स्पाइन अब सी टू और सर्वाइकल स्पाइन लो सी टू इसमें जो साइड बेंडिंग है और जो रोटेशन है वो अपोजिट साइड्स पे हो तो वो कपल्ड मूवमेंट होती है और साइड बेंडिंग और रोटेशन अगर सेम साइड पर ही हो तो वो नॉन कपल्ड होती है यहाँ पर नीचे अपोजिट हो जाता है तो साइड बेंडिंग और रोटेशन हमारे पास सेम साइड पर हो तो वो कपल्ड मूवमेंट है ऊपर ऑपोजिट थी और नीचे कपल्ड है साइड बेंडिंग रोटेशन हमारे पास ऑपोजिट साइड पे तो नॉन कपल्ड होती है यानी C2 से ऊपर कपल्ड मूवमेंट कहाँ आ रही है ऑपोजिट साइड पे और C2 से नीचे हमारे पास कपल्ड मूवमेंट कहाँ आ रही है सर्वाइकल की बात करें सेम साइड पे और अपर सर्वाइकल हमारे पास चिन टक होती है पहले अब थोड़ा से कोई लंबर में यानी T4 फोर टू एल फाइव हमारे पास जो पोजीशन आती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो कपल रिलेशनशिप है ना वो कुछ इस तरह से है जो थोड़ा सिक्स स्पाइन है ना उसमें जो सेम साइड है ना वो है कपल्ड जो सेम साइड है वो कपल्ड है और जो अपोजिट साइड है वो नॉन कपल है फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में हमारे पास जो सेम साइड है 
रोटेशन की वो अपोजिट है और जो सॉरी uh, जो साइड बेंडिंग है रोटेशन के साथ वो अपोजिट साइड पे यानी कपल मोमेंट्स है जो साइड बेंडिंग है रोटेशन है सेम साइड पे बनोर कपल है थॉरेसिक और लंबर को हम इकट्ठा भी देख लेते हैं ये जो थॉरेसिक है ना उस पे जो फ्लेक्शन में ना सेम साइड पे कपल मोमेंट है और लंबर में भी ऐसा ही है कि हमारे पास फ्लेक्शन uh, में सेम साइड पे कपल मोमेंट है एक याद कर लेते हैं तो दूसरा खुद ही याद हो जाता है कि लंबर और थॉरेसिक में सेम साइड पे हमारे पास कपल मूवमेंट्स है अब जॉइंट रोल ग्लाइडिंग एसोसिएटेड विद बोन रोटेशन हमारे पास रोल ग्लाइडिंग है रोलिंग है ग्लाइडिंग है रोल ग्लाइडिंग है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हिच टेक्स बिटवीन द टू जॉइंट सरफेसेस फॉर एग्जांपल इन द स्पाइन बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रा इन अ मोबाइल सेगमेंट के जो दो बोन्स हैं या जो दो हमारे पास टारगेट्स हैं उसमें रोल और ग्लाइड दोनों का फर्क आ रहा है जो रोलिंग है उसमें यह है कि जो एक जॉइंट सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रहा है न्यू इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ अनदर जॉइंट सरफेस अब जो रोलिंग है वो यूनिटी इन कॉन्ग्रेंट सरफेसेस के जरिए आती है यानी सरफेसेस व्हिच आर नॉट स्मूथ जो ग्लाइडिंग है हमारे पास वो सेम पॉइंट पे आती है अंदर जॉइंट सरफेस जो के हमारे पास न्यू पॉइंट्स आते हैं दूसरे कांटेक्ट के ऊपर अब जो फ्लूइड ग्लाइडिंग है वो हमेशा किसी भी फ्लैट और कॉन्ग्रेंट सरफेस पे होगी रोल रोल के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है के बाकी सब के इस रोलिंग में हमारे पास एक न्यू पॉइंट दूसरे न्यू पॉइंट जाकर मिल जाता है रोलिंग पॉसिबल होती है जबकि ग्लाइडिंग के ऊपर एक पॉइंट दूसरे के न्यू पॉइंट सारे न्यू पॉइंट्स के साथ कांटेक्ट में आ जाता है हमारे पास ग्लाइडिंग होती है और रोल कर में दोनों फैक्टर्स आ गए थे अब जो रोलिंग कंपोनेंट है ना रोल ग्लाइडिंग का वो ऑलवेज हमेशा होता है डायरेक्शन ऑफ द बोन मूवमेंट में जो डायरेक्शन होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट की जॉइंट रोल ग्लाइडिंग में वो एसोसिएटेड होती है पर्टिकुलर जॉइंट रोटेशन के अंदर जो कि डिपेंड करता है वेदर वो जो सरफेस है वो कनकेव है या कॉन्वेक्स है अब हमारे पास कनकेव या कॉन्वेक्स टू कनकेव रूल्स होते हैं जो हमारे पास इंप्लीमेंट होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइडिंग ये हमारे पास कैल्टर बोन का रूल है ये मूविंग बोन है और ये जो ट्रीटमेंट प्लेन है ये वो है ये रोलिंग और ये ग्लाइडिंग अब जो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स होती हैं वो जब हमारे पास रोल और ग्लाइड का फैक्टर आ रहा होता है तो ये यूनिक जो ग्लाइडिंग कंपोनेंट है वो इम्प्रेव होता है तो इसलिए हम ग्लाइड यूज करते हैं और जो कि अलाउ कर रहा होता है बाद में उसको कॉम्पनसेट कर रहा होता है कॉमन गोल होता है हमारे ओ एम सी का कि हम जो ग्लाइडिंग कॉम्पोनेंट है उसको रिस्ट्रोर कर सकें ताकि जो नॉर्मल मकैनिक्स है उसको मद्देनजर रखा जा सके अब नॉर्मल रोल ग्लाइडिंग के अंदर जो जॉइंट रोलिंग मूवमेंट्स है वो एब्सेंस होती है जैसे कि मैंने पीछे बात करी कि ग्लाइडिंग में हमारे पास रोल और ग्लाइड में हमारे पास ग्लाइडिंग का कंपोनेंट जो है वो अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से जो जॉइंट है उसमें मूवमेंट ये हमारे पास डायग्राम है जिसको हम देख सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वर्टिबल बोन के अंदर जो बोन ट्रांसलेशन है वो लीनियर मूवमेंट होती है जो कि किसी भी बोन परफॉर्म करती है एक Defined axis के अंदर एक respective plane के अंदर during translation of a bone of straight line equal distance in the same direction and at the same speed uh, vertebral axis bone translation के अंदर हमारे पास separation आ जाती है translation हो गया ना तो separation आ जाती है adjacent vertebra की pulling them away from each other approximation of the adjacent vertebra pushing them towards each other अब sagittal bone translation और frontal bone translation पीछे plane से हमने discuss कर लिए थे जो मूवमेंट्स हमारे पास उसके अंदर हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्लाइड वगैरह देंगे जैसे वेंट्रल डॉर्सल ग्लाइडिंग है सेशल एक्सिस में तो पैरल मूवमेंट आएगी वर्टिब्रा में क्योंकि एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो वेंट्रल या डॉर्सल डायरेक्शन में फ्रंटल बोन ट्रांसलेशन के अंदर लेटरल ग्लाइडिंग आ रही है क्योंकि पैरल जो मूवमेंट है वर्टिब्रा की वो रिलेशन में है इन अदर टू ईच अदर लेफ्ट और राइट अब जो जॉइंट प्ले है वो सोसिएटेड है बोन ट्रांसलेशन के अंदर जो बोन ट्रांसलेशन है वो प्रोड्यूस करती है आइसोलेटेड ट्रैक्शन कंप्रेशन या ग्लाइडिंग जो कि जॉइंट प्लेन मूवमेंट्स में किसी भी रिलेशन के अंदर ट्रीटमेंट प्लेन के अंदर देता है ये जो ट्रांस इजी प्लेनलेस परफॉर्मेंस की एक एक्टिव मूवमेंट के अंदर